assalamu alaikum dear students so in this video we will solve question number 12 of exercise 11b so the given statement is in a rectangle a b c d e is the midpoint of a b in a rectangle a b c d so uh your rectangle money could draw key here a b c d okay so up a rectangle could say draw curling a b c d e is the midpoint of a b so what is e E is the midpoint point of AB. So uh, this point is suppose this point is E. So E is the midpoint point of AB. Okay. So uh, and then angle CED is given. Check okay? So the value of angle CED is 118 degree. Okay. So um, where the angle CED is formed. So clearly uh, this angle is formed between C and D. ठीक है E पर बन रहा है एंड C और D के दरमियान में होगा सो आई विल ड्रा लाइन टू जॉइन पॉइंट E विद C एंड सिमिलरली टू जॉइन पॉइंट T विद E सो दिस इज एंगल C E T 180 डिग्री ओके नाउ सो वी हैव टू फाइंड द एंगल A D E A D E सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a D E ठीक है एंड देन D C E D C E मतलब C पर ये एंगल बनेगा और D C E यहाँ पर ये जो एंगल है ये बनेगा ओके नाउ सो अब जो है हम पहले सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज D C E को फाइंड करना बहुत इजी है पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ओके सो मैं इधर एक स्टेटमेंट राइट करता हूँ देन उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इफ़ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इफ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब ई जो है अगर ए बी का मिड पॉइंट है सो इट्स मीन्स डैट द लेंथ ई सी इक्वल ई डी देन ई सी इक्वल डी ई ई सी इक्वल डी ई सो मतलब ई सी और डी ई इक्वल होंगे मतलब मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ सो डैट कैन क्लियरली सीन डेट दीज टू साइड्स आर इक्वल सो नाओ हमें ए डी ई की वैल्यू फाइंड कर सॉरी सी डी डी सी ई की वैल्यू फाइंड करनी ना डी सी ई की सो लेट डी सी ई इक्वल एक्स ओके okay. अब इस एंगल को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया है ठीक है अब इफ दिस एंगल इज एक्स दिस एंगल विल आल्सो बी एक्स सो ये एंगल भी एक्स होगा ठीक है मैं इधर इसको ब्लैक से कर देता हूँ ठीक है अच्छा अब अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं आइसो सेल एस ट्राइंगल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ये दोनों साइड्स इक्वल हुई तो ये दोनों एंगल जो है सेम थे सिमिलरली अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल सेम हो गए सो डी सी इक्वल एक्स इक्वल ये इस एंगल का नाम क्या होगा सी डी ई सी डी ई ठीक है नाउ वी कैन सॉल्व दिस इजीली एक्स प्लस एक्स प्लस वन एटीन डिग्री इक्वल वन एटी डिग्री सो एक्स प्लस एक्स प्लस वन एटीन सो यह आ जाएगा टू एक्स प्लस वन एटीन डिग्री इक्वल वन एटी डिग्री सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इन इन ट्राइंगल ओके नाउ सो टू एक्स इक्वल वन एटी डिग्री माइनस वन एटीन डिग्री सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इन में से एट टू आ जाएगा और सेवन में से वन सिक्स आ जाएगा सिक्सटी टू डिग्री सो टू एक्स इक्वल सिक्सटी टू डिग्री मैं इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ सो एक्स इक्वल सिक्सटी टू डिग्री डिवाइड बाई टू सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज ये नीचे स्टेप आ जाएंगे इसके ठीक है थर्टी वन डिग्री सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी वन डिग्री नाउ स्टूडेंट्स सिंपली जो है हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया नाउ आपने अगर रेक्टेंगल uh, की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सो रिक्टेंगल की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं सो ये एक रिक्टेंगल सो रिक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं 
इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के सो इट्स मींस दैट ये जो यहां एंगल बनेगा ये पूरा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री अब यहां एंगल दो बन रहे हैं एक मेरे पास बन रहा है एडी ए डी ई ए डी ई पहला एंगल मेरे पास क्या है ए डी ई सो ए डी ई प्लस और दूसरा ये मेरे पास ए डी ई बन गया ए डी ई ये वाला एंगल जो है जिसको मैंने बोल्ड किया एंड दिस एंगल इज एक्स दिस एंगल इज एक्स सो ए डी ई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के मतलब ये एंगल 90 डिग्री है अगर तो इसको मैं दरमियान से कट कर दूं या कहीं से भी कट कर दूं सर सो ये दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा बट इनका सम क्या होगा 90 डिग्री सो ए डी ई प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 31 इक्वल 90 डिग्री सो व्हेट ए डी ई इक्वल 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री ठीक है so ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12 and I hope uh, each and every point जो है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया and if you still have any confusion you can ask in comments and if this video is helpful for you kindly share this video with friends and like this video and subscribe to my channel take care goodbye and Allah Hafiz